നമസ്കാരം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒരു ടൂർ ആ കാലം വിദൂരമല്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വമ്പൻ പരീക്ഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുന്നിൽ ഉള്ളത് അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായ സ്പേസ് എക്സ് എലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ് ആദ്യമായി ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് യാത്രികരെ അയക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്കും ബഹിരാകാശ മേഖല കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുറന്ന് നൽകിയതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമുയർന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ നാസയ്ക്കൊപ്പം സ്പേസ് എക്സും ഈ രംഗത്ത് കുതിച്ചുയരുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ ഒൻപത് റോക്കറ്റ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന പേടകവുമായി വിക്ഷേപിക്കും ശൂന്യാകാശത്ത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് ബോബ് ബെൻകൻ ഡഗ് ഹർലി എന്നിവരാണ് ഇതിലുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂളിന്റെ പേര് ഡെമോ രണ്ട് ഡെമോ ഒന്ന് ആളില്ലാതെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത് ഏഴുപേരെ വരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡെമോ രണ്ട് പത്ത് തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം പുതുക്കിയും ഉപയോഗിക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഷനിൽ ഡോക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് യാത്രികരെയും അവിടെ ഇറക്കും അതിനുശേഷം മടങ്ങുന്ന ഡെമോ രണ്ട് അതിലുറപ്പിച്ച റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് താഴേക്ക് കുതിക്കുക ഗതിവേഗം കുറച്ച് പിന്നെ പാരാഷൂട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭൂമിയിലേക്ക് അടുക്കും സ്വന്തം കാലുകളിലാകും ജമോ രണ്ട് ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അമേരിക്ക ഇത്രമൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടേയില്ല വിക്ഷേപണം ഡിസ്കവറി ആൻഡ് സയൻസ് ചാനലാണ് സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കേപ്പ് കനാവറിലെ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്പേസ് എക്സിന്റെ കൂറ്റൽ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചേരുന്നത് മഹാമേളയാക്കാൻ തന്നെയാണ് അധികൃതർ ഒരുങ്ങുന്നത് കാതിപ്പെറി അടക്കമുള്ള ഗായകരും യൂട്യൂബർ മാർക്ക് റോബറും അടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മുൻ ആസ്ട്രോനോട്ടുകളും നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജിം ബ്രൈഡൻസ്റ്റൈനും പദ്ധതിക്കാരും വിശദമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ആസ്ട്രോനോട്ട് ക്രിസ് കാസിദിയുമായും ഈ സമയം അഭിമുഖവും സംരക്ഷണം ചെയ്യും സ്പേസ് എക്സിനെ പറ്റിയുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫീച്ചറും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തവും സമ്പന്നവും കാര്യപ്രാപ്തിയുമുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് അമേരിക്കയുടെ നാസ നാഷണൽ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ഈ ഏജൻസി പ്രൗഢിയുടെ നില കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയും അനുവദിച്ചത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതിന് അനുമതിയും നൽകിയത് അത് സത്യമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് എലോൺ മസ്ക് സ്പേസ് എക്സ് തുടങ്ങിയത് റോക്കറ്റുകളും പേടകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു പ്രധാന ദൗത്യം ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാക്കുക അവിടേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുത്തനെ കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ദൗത്യം 